dear students go to the subject for economics in 12th standard chapter 3 queries of employment and income the topic for aggregate supply function asf abdin solla kudiya aggregate supply function the aggregate supply function edode equal a irukku abdin paakumbodhu employment oda equal a irukum aggregate supply abdinna ka andha edathula kandipa porul urpathi panni avana output kodutha avana appo yaar theva poduvanga employment ku theva poduvanga abdinna anga equal to asf abdin solra idinudey meaning enna nu paakalam aggregate supply refers to the value of total output and goods and services producing a economy particular year ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்குள்ள எவ்வளவு பொருட்களை உற்பத்தி பண்றோம் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வாட் இஸ் கூட்ஸ் வேல்யூ வாட் இஸ் சர்வீஸ் வேல்யூ எவ்வளவு பொருட்களை நம்ம உற்பத்தி பண்றோம் இதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்ப அந்த வேல்யூ தீர்மானிக்க பண்ணக்கூடியது டெர்மன் பண்ணக்கூடியது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவுட் புட் நம்ம எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய அவுட் புட் இப்ப ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியதற்கு யார் தேவைப்படுவாங்கன்னா எம்ப்ளாயீஸ் தேர்வு தேவைப்படுவாங்க அதுதான் நாங்க சொல்றோம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்குள்ள எவ்வளவு பொருட்களை நம்ம உற்பத்தி பண்றோமோ அதனுடைய வேல்யூ என்ன அந்த வேல்யூ டிடர்மின் பண்ணக்கூடியது இந்த அவுட் புட் அப்படின்றதா இங்க எதிர்பார்க்கிறோம் அப்போ ஒரு நிறுவனத்துல ஹால் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இந்த எக்கனாமி ஒரு பொருளாதாரத்துல எல்லா ஆண்டர்பிரனரும் ஒரு தொழில் முனைவோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஏ என்னவா இருக்குன்னா ப்ராஃபிட் மேக்சிமேஷன் லாபத்தை உச்சப்படுத்துவது அப்படின்றது தான் இவங்களுடைய நோக்கம் அதே போல ஒரு லேபர்ஸுடைய ஏங் என்னவா இருக்குன்னா எனக்கு இந்த பர்மனண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்றது தான் இவருடைய ஏமாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸாவது நம்ம தொடர்ந்து ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்யணும் அப்படின்றது லேபர்ஸுடைய ஏமாக இருக்கும் இப்போ எம்ப்ளாயீஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெரும்பாலும் ஏதாவது ஒரு ஜாப் கிடைக்குமானு எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனால் ஆல் ஆண்டர்பிரினர்ஸும் ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு த சேல் ஆஃப் அவுட் புட் இந்த ப்ரொடியூஸ் இன்க்ரீசிங் லெவல் இவங்க உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இந்த பொருட்களுடைய வில் அளவை தொடர்ந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தொடர்ந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ ஒரு பொருட்களை நம்ம தொடர்ந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா அந்த பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுவதற்கு எம்ப்ளாயர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க அந்த பொருட்களை எம்ப்ளாயர்ஸ் தேவைப்படுறது தான் ஒரு நிறுவனம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் த லேபர்ஸ் பொருட்களை அதிக அளவில் நான் உற்பத்தி பண்ணுவதற்கு இன்க்ரீசிங் த லேபர் லேபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இதனால் ப்ரொடியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரொடியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் அதிகமாக இன்கம் கிடைக்கும் இன்கம் கிடைச்சா அதிகமாக ப்ராஃபிட் அடைய முடியும் யார் நினைக்கிறது ஆண்டர்பிரனார் நினைக்கிறது இது தான் அப்போ ஆண்டர்பிரனரை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக ப்ராஃபிட் அடையணுன்றதுனால லேபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு இதனால் லேபருக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்றது இந்த இடத்துல கிடைக்கும் இது தான் அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது சொல்கிறது இது ஒரு காமனன்ஸ் இதில் பார்க்கலாம் இதனுடைய கூறுகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது த காமனன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் சப்ளை அப்படின்றத இப்போ இங்கே பார்க்க போகிறோம் இதில் தர ஆர் த ஃபோர் காமனன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் சப்ளை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அக்ரிகேட் காம் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அக்ரிகேட் ப்ரைவேட் சேவிங்ஸ் நெட் டேக்ஸ் எக்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் பர்சனல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பேமெண்ட்ஸ் டு த ஃபாரினர்ஸ் அப்படின்னு தர் ஆர் ஃபோர் காமனன்ஸாக இருக்கிறத இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அக்ரிகேட் டிசைர்டு கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிசைர் அப்படின்னா அந்த கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஹவுஸ் ஹோல்டை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கன்சம்ஷன் ஹவுஸ் ஹோல்டை சார்ந்து இருந்தால் இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய டிசைர் டிசைர் தான் விருப்பம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த டிசைர்னால் டிசைர்னால் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இதை ஷார்ட்டிங்கில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபுட்டு கிளாத்து ஷர்ட்டர் உணவு உடை இருப்பம் இதெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு அத்தியாவசிய பட்டங்களாக இருக்கக்கூடியது அப்போ இதெல்லாம் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் சேர்ந்து வரும் அதை தான் நம்ம இங்கே சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் டிசைர் ப்ரைவேட் சேவிங்ஸ் இங்கே ஒரு நிறுவனம் சேவிங்ஸ் பண்ணக்கூடியத ப்ரைவேட் சேவிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு நிறுவனம் குறிப்பிட்ட அளவு வருமானத்தை சம்பாதிக்கணும் அந்த வருமானத்திற்காக இவங்க முன்கூட்டியே சேவிங்ஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் இதே ஒரு நிறுவனம் என்னுடைய வருமானத்தை வைத்துக்கொண்டு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நான் கன்சம்ஷன் பண்ணுறேன் மீதி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நான் சேவிங்ஸில் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ஃபோமும் நடக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இந்த இடத்துல நடக்கும் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நெட் டேக்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் ஃபார் டி அதாவது நிகர வரி பேமெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சம்ஷனாலேயும் இந்த சேவிங்ஸ்னாலேயும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு பொருளை ப்ரொடியூஸ்
ட்ரான்ஸ்போர்ட் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்றதுல இவங்களுடைய செலவு கொடுப்பாங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் வெல்ஃபேர் அதாவது சப்சிடி பென்ஷன்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் அப்படின்றது தான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பேமெண்ட்ஸ் வேலை இல்லாதவங்களுக்கு அலவன்ஸ் கொடுக்கறது வயதான முதியவங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருந்து ரிட்டையர்டான பென்ஷன் கொடுக்கறது அதை வயது முதியந்தவங்களுக்கு சப்சிடி கொடுக்கறது அதாவது ப்ரைவேட் செக்டர்ல இருந்தும் பப்ளிக் செக்டர்ல இருந்து ஒரு பொருளை சேல்ஸ் பண்ணும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய இந்த டாக்ஸ் கவர்மெண்ட்டு ரிசீவ் பண்ணி அதை ட்ரான்ஸ்பர் பேமெண்ட்டுக்கு பயன்படுத்துறாங்க பென்ஷனுக்கோ இல்லை சப்சிடிக்கோ கொடுக்குறாங்க அனதர் ஒன் பர்சனல் ட்ரான்ஸ்பர் பேமெண்ட்ஸ் டு த ஃபாரினர்ஸ் இங்கே ஃபாரின்ல இருந்து இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த ட்ரான்ஸ்பர் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நடக்குது ஃபாரின்ல வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறவர் தன் தாய்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய உற்றார் உறவினர்களுக்கு பணத்தை அனுப்புனர்னா அதை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ரிசீவ்டு பை ஃபாரினர்ஸ் அப்போ அந்த அமௌண்டையும் இதுக்குள்ளே நாம் ஆட் பண்ணுறோம் அதுதான் அங்கே காமன் சப் அக்ரிகல் சப்ளையில் இருக்குது வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க தன்னுடைய வருமானத்தினுடைய ஒரு பகுதியை தன்னுடைய உற்றார் உறவினர்கள் அனுப்புறது நம்ம ஃபாரினர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது காமன் ஆஃப் த அக்ரிகல் சப்ளை இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அப்படின்றத இந்த வரைபடத்து மூலயமா பார்க்க போகிறோம் இங்கே ஒய் ஆக்சஸில் எக்ஸ்பர்டட் ப்ராசஸை கொடுத்துருக்குறோம் எக்ஸ் ஆக்சஸில் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்குறோம் ஓ மீன்ஸ் ஆர்ஜினை குறிக்கக்கூடியது இந்த அக்ரிகல் ஸ்லோப் கவ பொறுத்த வரைக்கும் டூ டைப்பில் கொடுத்துருக்குறேன் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் செகண்ட் ஒன் ஜெட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் ஜெட் அப்படின்றது ஃபிக்ஸ்டு மணி வேஜஸ் அப்போ இந்த கவ் பார்க்கும்போதே தெரியும் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கு இல்லையா அப்போ இசட் ஃபிக்ஸ்டாக இருந்தால் ஜட் ஃபிக்ஸ்டு மணி வேஜஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இது கொஞ்சம் வெரி வேரியபுளாக போகுது அப்படின்னாக்கா இது வேரியபிள் வே வேஜஸ் ஜட் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் வேரியபிள் வேஜஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த டூ டயக்ராமும் இந்த ஸ்லோப் கவும் எதை டிட்டர்மினன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்ரிகல் சப்ளையர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டு ப்ராடக்டிவிட்டி எப்படி நான் பொருட்களை உற்பத்தி பண்ண போகிறேன் அதனால் எவ்வளோ பொருட்கள் எவ்வளோ பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்குது அப்படின்றது தான் இந்த ரெண்டு கவ் வந்தது டூ ஸ்லோப்ஸும் டிஃப்ரென்ஷியல் வேரியபிள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டு ப்ராடக்டிவிட்டி உற்பத்தியும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய விகிதாச்சாரங்களை தான் இது காட்ட போகுது அப்போ ஜெட் ஒன் ஜெட் கவ் முதல்ல சாரி ஜெட் கவ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா லீனியர் வேர் மணி வேஜஸ் ரிமைன்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு இந்த லீனியர் கோடாக இருக்கு இல்லையா ஜெட் கோடு இது ரிமைன்ஸு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது மணியில் என்ன தான் வேறுபாடு ஏற்பட்டாலும் இல்லை மணி வேஜஸில் என்ன தான் டிஃப்ரென்ஷியல் ஏற்பட்டாலும் இது ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே ஜெட் ஒன்றை பார்த்தீங்கன்னா வேஜ் ரேட்டு இன்க்ரீஸ் இந்த லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இங்கே வேஜ் ரேட்டு இன்க்ரீஸ் ஆனால் வேரியபிள் ஏற்படும் எதில் வேரியபிள் ஏற்படும்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் வேரியபிள் ஏற்படும் இங்கே பாருங்கள் இது வரைக்கும் ஒன்றா வந்துடுது அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் இப்போ மணி வேஜஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன பண்ணுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ கவனிங்களேன் இதில் இந்த கோடு ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி போகிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கக்கூடிய நம்ம அக்ரிகல் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கனாக்கா இப்படி போயிருக்கோம் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் வேறுபாடு இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நமக்கு வருமானம் கிடைக்குதோ இல்லையோ கண்டிப்பாக செலவு அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஒன்று இருக்கும் அதுதான் நம்ம இங்கே இந்த ஜீரோ பாயிண்ட்லேருந்து கிளம்புறதுக்கு காரணம் அதுதான் இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் போகக்கூடியது இப்போ இது என்ன பாயிண்ட் சார் இங்கே என்ன இசட் ஒன்று ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்குது இதோடு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க என்எஃப்னு ஒரு பாயிண்ட்டை பிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த என்எஃப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை குறிக்கக்கூடியது எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அதாவது எம்ப்ளாயரும் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணலை எடுக்கலை ஏன் எடுக்கலை அப்படின்னா இந்த அளவோடு இது வரைக்கும் பாருங்களேன் இப்போ ஜெட் ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் இது இது வந்து வேரியபிள் மணி வேர்சஸ் குறிக்கக்கூடியது இந்த வேரியபிள் மணி வேர்சஸ் இது இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இங்கே எம்ப்ளாயர்ஸும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல போய் அடைஞ்சி இது ஜெட் ஒன்னாக தொடர்ந்த உடனே இந்த இடத்தையோட எம்ப்ளாயர்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஏன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னா இதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமாக போனாலும் நம்மளால் எதை அதிகரிக்க
இன்னும் ஒரு நாள் நூத்தி பத்து பேரை வேலை செஞ்சாலும் அதே ஆயிரம் பொருட்களை தான் உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஏன்னா உற்பத்தியினுடைய விகிதாச்சாரம் இதோட முடிஞ்சு போச்சு இது வந்து இதுக்கப்புறம் நீ அவுட்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது இம்பாசிபிள் அதனால எதுக்கு நான் அந்த பத்து பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அதே நூறு பேரை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அதே ஆயிரம் பொருட்களை நான் உற்பத்தி பண்ணிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இப்போ என்ன இருக்குது டீம் சொல்லுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீ என்ன தான் லேபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சப்போஸ் இங்கேருந்து என்எஃப் இருந்து என்எஃப் ஒன் அப்படின்னு லேபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கனாலும் இங்கே அவுட்புட் கிடைக்காது அவுட்புட் இதோட என்ன போயிடும் அப்போ என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா அதே அளவு தான் அதே அளவு தான் பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுவாங்க அப்போ என்எஃப் மட்டும் அதிகமாகும் ஆனால் ப்ராடக்ட் அதிகமாகாது அதனால தான் இந்த என்எஃப்ஓடன்னு எடுத்துருவாங்க அப்போ இந்த டைக்ராம் என்ன சொல்லுது ஸ்லோப் கவர் பொறுத்த வரைக்கும் Impossible to the increasing the output in the employers more than man. If you are an employee, you will be able to produce the impossible. If you are an employee, you will be able to produce the impossible. If you are an employee, you will be able to produce the impossible. Now, let's talk about the equilibrium. Demand function supply pressure in the next class.